హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి మీ అందరి కోసం నేను ఒక మంచి హెల్దీ రెసిపీని తీసుకొని వచ్చాను మీ ముందుకి ఇదేంటా అనుకుంటున్నారా ముల్లంగి చట్నీ అండి ఈ ముల్లంగి అనేది చిన్నపిల్లలకే కాదండి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆ వాసనను చూస్తేనే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు అది అస్సలు తినరు కానీ ఈ ముల్లంగి అనేది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఇది వారానికి ఎట్లేదన్నా రెండు సార్లన్నా మనం తీసుకోవాలి వీక్లీ టూ టైమ్స్ తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉండే వాళ్ళకి తగ్గించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి దీనివల్ల ఇదేంటంటే మనం పప్పుచారులో కానీ లేదు అంటే మనం పెరుగు రైతాలో కానీ వాడుతూ ఉంటారు అది స్మెల్లే జనాలకు పడదండి పిల్లలకైతే ముఖ్యంగా అస్సలు పడదు వాళ్ళకి తినిపించాలంటే చాలా కష్టం చారులో వేసుకుంటే మనం పప్పులో ఉడకబెట్టి మెదిపేసేస్తాము ఆ విధంగా చేయొచ్చు కానీ ఒక ముల్లంగి మొత్తాన్ని మనం వాడలేము ఆ చారులో ఈ విధంగా చేస్తే గనక మీరు రెండు ముల్లంగిలైనా సరే చట్నీలోకి వాడేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇక్కడ మనం ముందుగా కావాల్సింది ముల్లంగిని పొట్టు తీసుకొని మనం చక్రాలలాగా కట్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను టూ స్పూన్స్ జీలకర్ర తీసుకున్నాను అలానే వెల్లుల్లిపాయలు రెబ్బలు కూడా తీసుకున్నానండి ఇవి పది నుంచి పన్నెండు తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఒక స్పూను పచ్చిశనగపప్పు ఒక స్పూను మినపప్పు తీసుకున్నాను అలానే ఇక్కడ పది నుంచి పదిహేను మధ్యలో ఎండుమిర్చిని తీసుకున్నాను అలానే ఒక కొంచెం పెద్ద సైజు ముల్లంగిని తీసుకున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా అవసరం ఉంటుందండి అలానే ఒక నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండు కూడా అవసరం ఉంటుంది అలానే ఒక క్యారెట్ కానీ లేదు అంటే కొబ్బరి కానీ అవసరం ఉంటుందండి ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం టేస్టీ ముల్లంగి చట్నీని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ప్యాన్ పెట్టానండి స్టవ్ మీద అది వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇక్కడ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాము కొంచెమే ఆయిల్ పడుతుందండి ఎందుకంటే పప్పు దినుసులు ఇవి వేయించుకోవడానికే కాబట్టి మనకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అనేది ఆయిల్ పడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక స్పూను పచ్చిశనగపప్పు ఒక స్పూను మినపప్పు రెండు కలిపి వేశాను ఇవి నేను తాలింపు గింజల్లో తీశాను కాబట్టి కొంచెం ఆవాలు పడిపోయినాయండి ఏమవ్వదు మనం ఇవి కొంచెం మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందు మనం స్టవ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకుంటేనే ఈ పప్పులు మంచిగా ఉంటాయి కొంచెం ఈ పప్పులు వేగిన తర్వాత మనం జీలకర్ర వేసుకోవాలండి ఈ పప్పులు వేగక ముందే గనక మనం జీలకర్ర వేసుకుంటే ఆ పప్పులు అనేవి మెదగవు మనం మిక్సీలో తిప్పినప్పుడు అవి మనం చట్నీ తినేటప్పుడు పంటి కింద కరకర తగులుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను ఆ పప్పులు కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత జీలకర్రని వేశాను ఈ జీలకర్ర ఏంటంటే తొందరగా వేగిపోతుంది అందుకని మనం పప్పులు వేయించుకున్న తర్వాత అంటే మంచిగా వేగిన తర్వాత జీలకర్రని వేసుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ జీలకర్ర వేశానండి ఇక్కడ నేను ధనియాలు అనేవి ఈ చట్నీలో వాడట్లేనండి కొన్ని చట్నీలకి ధనియాలు వాడకపోతేనే బాగుంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఇవి కారం తక్కువగా అంటే మీడియం కారంతో ఉన్న ఎండుమిర్చిని నేను పది నుంచి పదిహేను మధ్యలో వేసుకున్నానండి అలానే మీరు కారం ఎక్కువగా ఉండే మిర్చి అయితే మీరు తినే కారాన్ని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలానే మనం ముల్లంగి సైజుని బట్టి కూడా మనం కొంచెం కారం తగ్గించి వేసుకోవాలండి ఇవి కూడా మనకి సిమ్లో అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో కొంచెం వేయించుకోవాలి దూరగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను చింతపండును కూడా కడిగానండి కడిగి వేసుకోవాలి మనం తడి ఉంటుంది కదా పచ్చడి పాడైపోతుందేమో అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే మనం నూనెలో వేయించుతున్నాం కాబట్టి ఆ తడి అనేది ఉండదండి తప్పకుండా చింతపండును కూడా కడిగే వేయండి ఈ విధంగా మనం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఈ ఎండుమిర్చి అనేవి నల్లగా అవ్వకూడదండి అలా అని మరీ పచ్చిగా ఉండకూడదు దూరగా వేయించుకోవాలి అలానే చింతపండును కూడా చూసారు కదా నేను కొంచెం దాన్ని అటు ఇటు అంటున్నాను అంటే వెడల్పుగా అనడం వలన మనకి అది లోపల ఉన్న తడి అంతా ఇనికిపోతుంది ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ చట్నీ పిల్లలకి తప్పకుండా మీరు పెట్టి చూడండి దోశల్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది మా పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళు అస్సలు తినరు అలాంటిది నేను ఈ చట్నీ రూపంలో ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అన్నంలో కూడా నెయ్యి వేసుకొని చక్కగా ఈ చట్నీతో తినేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా మనం ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళకి ఈ విధంగా ముల్లంగి అలాంటివి ఇవ్వడం చాలా మంచిదండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి వేగిపోయినవి వీటిని నేను మిక్సీ అంటే మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ లోపు అవి చల్లారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఈ ఆయిల్ మంచిగా వేడెక్కాలి చూసారు కదా ప్యాన్కి కొంచెం చింతపండు అంటుకుంది దానివల్ల ఏంటంటే మారుతుందేమోనని నేను కొంచెం దాన్ని సరి చేశాను ఇప్పుడు నేను నూనె వేడెక్కింది కాబట్టి ముల్లంగి ముక్కల్ని వేశాను 
ఇవి మనం కొంచెం మీడియం సైజులో కట్ చేసుకోవాలండి మరీ సన్నగా వద్దు మరీ లావుగా వద్దు కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం అంటే మీడియం సైజులో మనం కట్ చేసుకుంటే మంచిగా వేగుతాయి అలా అని బాగా మెత్తగా ఉడికిపోకూడదండి కొంచెం కలర్ మారాలంతే నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం ఫాస్ట్గా మాడిపోకుండా ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ చూసారు కదా వీడియోలో మనకి కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్లో వచ్చాయండి ఈ విధంగా అంటే మనకి ఆ స్మెల్ అనేది కొంచెం పచ్చి వాసన పోవాలంతే అలా అని మరీ మనం డీప్గా ఉడకపెడితే మళ్ళీ ఫ్లేవర్ అనేది మారిపోతుంది అలా కాకుండా మనం కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మాత్రమే వేయించుకోవాలి కొంచెం మంట ఎక్కువగా పెట్టుకొని ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను క్యారెట్ని తీసుకున్నానండి ఇది పీల్ తీసుకొని మనం ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని మనం వేయించమండి ఇది పచ్చిగానే వాడతాం మనం దీని ప్లేస్లో మీరు కొబ్బరిని అయినా వాడుకోవచ్చు కొబ్బరి అయితే చాలామందికి పడదు కదా గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే క్యారెట్ని వాడుకోవచ్చు లేదంటే మీకు కొబ్బరి ఇష్టమైతే కొబ్బరి వాడుకోవచ్చు ఒక చిన్న ముక్కని తీసుకోండి కొబ్బరిని ఇప్పుడు ఆ ముల్లంగి ముక్కలు కూడా చల్లారిపోయినాయి ఇక్కడ మనం అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ పట్టుకుందాము ముందుగా ఎండుమిర్చిని మిక్సీ తిప్పుదామండి ఎందుకంటే మనం ఇవన్నీ వేస్తే ఎండుమిర్చి మెదగవు ఇక్కడ నేను కొంచెం ఉప్పును యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మనం మిక్సీ తిప్పుకుందాము చూసారు కదా కొంచెం బరకగా మిక్సీ పట్టాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను క్యారెట్లు వేస్తున్నాను ఈ క్యారెట్లు కొంచెం పచ్చిగా ఉంటాయి కాబట్టి ముందు వాటిని వేశానండి ఇవి కూడా చూసారు కదా కొంచెం మెదిగింది మరీ మెత్తగా అవ్వలేదు ఆ తర్వాత నేను ముల్లంగి ముక్కల్ని కూడా వేసుకున్నాను వెల్లుల్లిపాయలు చూసారు కదా నేను ఇక్కడ వెల్లుల్లిపాయలను కూడా ముల్లంగి ముక్కలతో పాటుగానే వేయించేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి చట్నీ అయిపోయిందండి మనకి మొత్తం నేను ఈ విధంగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టేశాను అలా అని మరీ మెత్త పేస్ట్ లాగా లేదండి మెత్తటి మనకు కొంచెం బరకగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం తాలింపు వేసుకుందాం చట్నీకి చూసారు కదా ఇందాక నేను చూపించినట్టుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకోండి చింతపండు ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ముల్లంగి ముక్కలతో పాటు మీరు కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలను కూడా అందులో వేయించేసుకోండి పచ్చివాసన లేకుండా ఉంటాయి ఇక్కడ తాలింపుకి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయండి మనం ఎక్కువ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడము ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత నేను తాలింపు గింజలన్నీ వేసుకుంటున్నాను అంటే ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక స్పూన్ మినపప్పు ఇవన్నీ కలిపినవి ఉన్నాయండి నా దగ్గర అలా కొన్ని వేసుకున్నాను నేను ఇవి కొంచెం మంచిగా వేగిన తర్వాత చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి మంచిగా వేగాలండి ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఎండుమిర్చి ఆల్రెడీ మనం చట్నీలో వేసాం కాబట్టి ఎండుమిర్చి వేసుకోలేదండి నేను మీరు కావాలంటే ఎండుమిర్చి అయినా వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేను ఇంగువ వేస్తున్నాను కావాలంటే మీరు వెల్లుల్లిపాయలని కూడా మనం ఇందులో వేసుకోవచ్చు నేను అన్నీ డైరెక్ట్గా మిక్సీలో పట్టేశాను కాబట్టి అవన్నీ విడిగా వేయలేదండి ఇక ఇప్పుడు కొంచెం ఇంగువ కూడా వేసుకున్నాను ఇంతేనండి ఇక తాలింపు కూడా అయిపోయింది సింపుల్గా ఇది చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే నేను మా పిల్లలకు పెట్టాను కాబట్టి పిల్లలు కూడా తినాలి కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియకుండానే మనం పెట్టాలి కాబట్టి నేను ఈ రెసిపీని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ చట్నీని ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎలా కుదిరింది నచ్చిందా లేదా అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి అలానే మీరు కూడా ఇది ట్రై చేసి ఉంటే గనక బాగుందా మీకు నచ్చిందా అన్నది కూడా అంటే ఈ ఫ్లేవర్ అనేది నచ్చిందా సేమ్ ఇలానే చేస్తారా అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి అలానే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి అలానే మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందు ఉంటాను మంచి మంచి రెసిపీస్తో ఇంతేనండి ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి బాయ్ బాయ్ సి యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే